finali al palazzetto dello sport di Roma, Piazza Paolo d'Oro del torneo Italia. Torna dunque a Roma questa, eh, questo trial praticamente e ogni anno i migliori dilettanti vengono qui a scontrarsi con i colleghi in eh, campo internazionale, sono presenti 31 nazioni, come di consueto commenterà con noi Nino Benvenuti questa serata. Eh, il pugilato è in evoluzione, come l'abbiamo già detto, e, e sui, nei dilettanti ancora di più che nei professionisti. Un pugilato che è molto più vario, molto più tecnico e soprattutto atleticamente molto ben preparato. Eh, bisognerà scontrarsi con, questi, eh, con questo nuovo pugilato e cercare di capire come funziona. Abbiamo visto i due angoli e qui rivediamo i pugni pesanti di Kei Hai capito? Stringi Twerberg. Eh, o sette meno. Eh, non può farti vedere così. No? Non passi... Probabilmente Tassi non è in gran forma e si lamentano all'angolo dicendo non farti vedere così. Ecco, significa che forse ha Tassi molto sudato. dichiarato qualche... Un po' meno il norvegese. Risponde bene l'italiano. Un po' confusa la sua azione, è più preciso il norvegese, eh, però adesso sta mettendo il cuore sul ring tassi. È più composto il norvegese. Si sposta il norvegese destra e sinistra, ma tassi eh, prova a colpire di dico. Bene. Eh no. Un Niente. destro tremendo che è arrivato dall'altra parte. Soffre quel gancio destro sì. terribilmente Tassi. Eh sì, lo porta spesso e spesso arriva. Ecco qui il montante, montante. gli ha spostato la testa. Sì. Sì. Molto pesante questo norvegese sui colpi e anche molto vario. Sì, parlando proprio della, del cambiamento del della tecnica pugilistica anche un norvegese solitamente non erano di questa stoffa erano fatti diversamente o meglio erano tecnici sì portavano i colori ma combattenti così aggressivi non è che li avessi sempre visti i norvegesi quindi è una scuola Invece, eh, come dicevi in continua evoluzione e sì, sarebbe necessario per i nostri pugili incontrarli questi avversari invece di averli a sorpresa poi sul ring delle Olimpiadi ma speriamo, siamo confortati in questo dalle parole del presidente Petrucci che riesca a concretizzarsi questo torneo delle sei o delle otto nazioni nazioni europee sì, è un combattimento molto vivo e hai un colpo un po' basso è accusato da Tassi Tassi in maglia rossa e il norvegese che continua ad attaccare o meglio a portare i colpi più e forse ha qualcosa al naso il norvegese è stato colpito sul naso da Tassi adesso sì. si è arrabbiato infatti ancora di più però dovrebbe avere il naso che sanguina bello Tassi replica ha replicato bene Tassi ha replicato visto? bene bello. perché ha visto il e naso sanguinante della persona. ha chiuso con uno stupendo gancio sinistro un bellissimo gancio sinistro una ripresa che eh, direi che è considerata su un livello di parità sentiamo l'angolo di Tassi eh. oh Giovanotto devi dare tutto quello che hai ora eh. sì. Però devi finire. vediamo se Tassi non lo so. ha ancora qualcosa da dare quarta e ultima ripresa quattro riprese Sono da due minuti pesanti vedete i pugni di del norvegese considerando che le riprese sono più brevi invece di tre sono da due minuti è la ragione per la quale non c'è un attimo di tregua due minuti continua lotta di continui colpi alla ricerca di colpire e di non essere colpiti che è anche pericoloso eh, è suonato il gong e i secondi erano ancora dentro, ma sì, sì, si è sì, liberato sì. adesso. Era un po' distratto. Giustamente l'arbitro attende ancora qualche secondo, poi parte l'ultima ripresa. È partito ripresa. subito il nostro tassi. 
eh, non si risparmiano eh. assolutamente fa bene Tassi attaccando così e mettendo a segno i colpi prima dell'avversario avendo le braccia più lunghe eh, sta cercando il tutto per tutto adesso e lo stesso norvegese che era così solito sta un attimo grande cuore da parte sì, del nostro Tassi sì. grande cuore adesso invita il nostro angolo l'angolo di Luca Tassi a fare meno baccano un momento a favore del norvegese Luca Tassi invece stringe la guardia cerca di non essere colpito per avere poi una reazione come in questo, in questo caso bene Luca Tassi, bene, bene, bene ancora i colpi che arrivano diretti e mi sembra per un attimo che il pugile norvegese abbia abbassato le braccia, non so perché eh sì, in difficoltà ottimo, in ottimo. difficoltà il norvegese sì. adesso Tassi non sì, si vuole far sì. sfuggire questa occasione è straordinaria la reazione di Tassi, i colpi che arrivano a segno, mentre in difficoltà con energie residue, sì. sì, sì il pugile norvegese è in chiara difficoltà fermo un attimo il match è l'arbitro e riprende la lotta da parte proprio del norvegese invece che cerca di rifarsi per quanto ha patito nel minuto precedente un bel combattimento comunque due pugili direi allo stremo dove hanno dato veramente tutto quel tutto come diceva all'angolo che avrebbe dovuto dare Tassi lo sta dando i suoi colpi partono a raffica e finisce la ripresa una ripresa che in questo caso è a vantaggio e a favore del nostro pubblico e applaudiamo anche questo, noi con il pubblico perché a questo veramente punto, a questo punto io ho un incontro oh, direi di parità perché io ho visto la prima ripresa per il norvegese due riprese, la seconda e la terza pari e la quarta in maniera chiara però da parte del nostro per il nostro eh, pugile non ti italiano. sbilanciare Nino non mi sbilancio ma eh, d'altra parte d'altra parte non tutti i giudici sono dello stesso parere sempre, io non sono giudice veramente non vorremmo essere non nei pari, panni dei giudici siccome non c'è il pari sì. e qui basta un punticino per cambiare la, eh, il verdetto vince l'angolo blu niente, non ce l'abbiamo fatta non ce l'abbiamo fatta bravo, un bravo comunque a Luca Tassi perché bravo, bravo. è stato commovente veramente Luca Tassi merita un grosso applauso da noi e dal pubblico e a questo punto c'è il tempo ancora di vedere in azione Clemente Russo contro un kazako che si chiama Vladimir Burba e sembra alquanto coriaceo 